شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إحداء الأمور الضرورية التي يجب أن يهتم بها كل واحد منا قضية جمع الكلمة جمع الكلمة مضافا إلى أنه يمثل قيمة دينية وقيمة أخلاقية فالحديث الشريف خير الولاة من ألف المختلف هنالك بعض الأفراد عندهم حالة تأليف التأليف بين القلوب أفضل الولاة طبق هذا الحديث من ألف المختلف وشر الولاة من فرق المؤتلف هنالك بعض الولاة وهنالك بعض الأفراد طبيعتهم طبيعة تفريق وطبيعة فتنة وطبيعة إشعال الحطب وطبيعة إلقاء النفط أو النفط على النار ينقل كلام هذا إلى ذاك يحرض هذا على أخيه هذا النوع من الولاة شر الولاة جمع الكلمة مضافا إلى أنه يمثل قيمة دينية وقيمة أخلاقية فهو يمثل ضرورة حضارية أنا أوضح بإجمال هذه النقطة مرة أنتم المؤمنون تعيشون في قبال أفراد أو في قبال جماعات هنالك فرد منحرف أو جماعة منحرفة أنتم تقفون في مواجهتها 
إذا كانت القضية على هذا النحو القضية هينة فرد في مقابل فرد وجماعة في مقابل جماعة ولكن واقع الأمر إننا لا نعيش في مواجهة أفراد نحن المؤمنين ولا في مواجهة مجموعات وإنما نعيش في مقابل تيارات عالمية ضخمة وهذا الفرد الذي أمامكم أو هذه الجماعة التي أمامكم هذه لا تمثل ذاتها فقط وإنما تمثل تلك القوة العالمية التي تقف خلفها أمثل لكم بمثال واضح لتقريب هذه الفكرة هنالك في الشارع أكو هنالك شرطي إذا أنت في مقابل هذا الشرطي القضية هينة فرد في مقابل فرد ولكن هذا الشرطي يمثل الدولة وخلفه إمكانات الدولة القوى التي نواجهها هكذا هنالك تيارات عالمية تقف وراءها ولذلك إذا كل واحد منا يعمل على طريقة كل في فلك نعمل على طريقة القطرات كل واحد يمثل خطا ويمشي في ذلك الخط هذا معناه أننا لا نتمكن أن نواجه هذه التحديات الضخمة جمع الكلمة كيف يتم إذا أردنا أن نجمع كلمة المؤمنين في كل مكان الآن المؤمنون في العراق يحتاجون إلى جمع الكلمة في مقابل هذه التحديات الضخمة التي تواجههم حتى أنه يمكن أن نعبر عن هذه الحالة بأنها حرب وجود الآخرون يريدون اجتثاث جذور الموالين لأهل البيت إبادة حرب إبادة حرب وجود لا حرب حدود إذا أردنا أن نجمع الكلمة فما هي مقومات جمع الكلمة جمع الكلمة يحتاج إلى مقومات نذكر منها ثلاثة المقوم الأول أن تكون لكل واحد منا حالة الأبوة الآباء يفهمون ما أقول الأب في العائلة ما هو دوره إذا الأب وجد أن الأبناء اختلفوا فيما بينهم هل يكون طرفا في هذه القضية أو يحاول أن يكون له دور الأب الأب يحاول أن يجمع ولا يكون طرفا مرة واحد يشعر بأنه ند للآخرين أنا جهة والآخرون جهة الشعور بحالة الندية هذا يولد المشاكل الاجتماعية 
أما إذا أوجدت هذه الحالة حالة الأبوة لا تكونون ندا للآخرين حالة الندية تولد المشكلات الاجتماعية كل واحد منا يحاول أن يوجد فيه حالة الأبوة في المجتمع هنالك بعض الأفراد عندهم هذه الحالة هذا المقوم الأول المقوم الثاني منهجية الحلول الوسطى الله تعالى لعله يعبر عن هذه الحالة بقوله والصلح خير وعندنا في الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الصلح سيد الأحكام هنالك مدعي ومدعى عليه المدعي يقول أنا أطلب من هذا ألف دينار والمدعى عليه يقول إن هذا يطلبني خمسمائة دينار هنا أكو هنالك ضوابط البينة على المدعي واليمين على من أنكر مرة أنتم تلجأون إلى الضوابط القضائية ومرة تحاولون أن تحلوا القضية بحل وسط الحل الوسط أنه أعطه سبعمية وخمسين دينار في هذا الحال لا تلاحظون قانون الحق والباطل وإنما تلاحظون قانونا حاكما على قانون الحق والباطل وهو قانون الصلح الذي جعله الشارع لهذه الموارد رجل وامرأة بينهم خلاف ترافعوا إليكم مرة أنتم منهجيتكم تشوفون الحق مع من والباطل مع من هذه منهجية المنهجية الثانية منهجية التوفيق كيف نوفق فيما بينهما التوفيق إنما يكون بالحلول الوسطى هذه القضية الثانية أو المقوم الثاني المقوم الثالث التواضع الحياة كلا تحتاج إلى أفراد متواضعين الوالد رحمه الله كان يقول الحياة لا تبحث عن سادة لها وإنما تبحث عن عبيد وهذا عدنا في الرواية سيد القوم خادمهم الأفراد المتكبرون لا يمكنهم أن يعملوا شيئا في الحياة الأفراد المتواضعون هم الذين يمكنهم أن يجمعوا الكلمة بين المؤمنين هذه القضية تحتاج إلى تواضع الطرف مقاطعكم أنتوا رايحين عند مرارا وتكرارا ما يجعدكم هذه القضية تولد فتنة اجتماعية مقدمة لفتنة اجتماعية بالذات فيما بين الأرحام الأقرباء أكو هنالك توقعات في محلها في غير محلها واحد يتكدر من الآخر تفكرون هذا مو جدير بالإكرام والإحترام 
ولكن التواضع يقتضي أن تذهبوا إليه تذهبوا إليه مرة مرة ثانية مرة ثالثة إذا هذا التواضع لا يحل القضية كاملا ولكن يخفف التوتر يعني هذا ضدكم مية بالمية إذا رحتوا إلى مرة مرتين ثلاث مرات هذا العداء يتحول إلى ثمانين بالمئة إلى أربعين بالمئة أنقل لكم هذه القضية رجل توفي في إحدى المدن وكان له ولد ابن زوجته بعد انتهاء العدة أو بعد فترة ذهبت وتزوجت رجل ثاني وهذا الابن انتقل إلى البيت الجديد بعد فترة حدث هنالك سوء تفاهم فيما بين هذا الولد وبين زوج أمه على أثر هذه القضية يبدو القضية اشتدت هذا الرجل طرد هذا الولد من البيت الولد في تلك المدينة لا يعرف أحد أو ما كان واحد حاضر أن يتقبله ولد عمره يمكن ثمانية عشرة أقل أكثر طفل على كل حال هذا التشرد تحول إلى مشرد وكان ينام في الشوارع طفل يتشرد هذا يهدد دينه ودنياه مجموعة من الوجهاء أي مشكلة شفتوها في المجتمع حاولوا أن تحلوا تلك المشكلة أكو بعض الأفراد عندهم طبيعة حل المشكلات الاجتماعية وأكو بعض الأفراد عندهم منهج الحياد أنا ما علي وأكو بعض الأفراد عندهم منهج إذكاء العداوات الاجتماعية والخلافات الاجتماعية مجموعة من الوجهاء فكروا أن يحلوا هذه المشكلة جاءوا إلى هذا الرجل في بيته ظاهرا وطلبوا منه أن يعيد هذا الولد إلى البيت هذا الرجل قال لهم أطلبوا مني كل شيء حتى إذا تردون تذبحوني اذبحوني أنا حاضر الآن أجيب لعله راح جاب سكينة وصينية قال اذبحوني الآن حاضر ولكن هذا الطلب لا تطلبوا مني شنو كانت القضية مو معلوم كلما تحدثوا معه لم ينفع معه الكلام وفقدوا الأمل وقرروا أن يذهبوا واحد من هؤلاء وهو وجيه معروف في المجتمع قال أنا عندي وياك كلمة خارج الغرفة بعيدا عن الأنظار طلعوا اثنينهم زوج الأم وهذا الوجيح طلعوا خارج الغرفة حيث لا يراهما أحد تحدثا دقيقة دقيقتين أقل أكثر ثم عاد إلى الغرفة الرجل قال أنا ما عندي مانع أنا قبلت 
أعيدوه هذا ابني قضية مذهلة كانت أنه خلال هذه الدقائق المحدودة دقيقة دقيقتين أكثر أقل ماذا قال له هذا الوجيح هذا الرجل اللي كان يقول ذبحوني ولا تطلبون مني هذا الطلب وفعلا الولد عاد إلى البيت وانتهت المشكلة قالوا لهذا الوجيه بعد ما طلعوا ماذا قلت له قال ما أقول راحوا إلى زوج الأم قالوا له هذا شنو قال لك قال ما أقول لكم وبقيت القضية لغزا أنه خلال هاي الدقيقة دقيقتين هالحدود يعني ما الذي حدث بعد فترة أحدهما ألح عليه أنه شنو كانت القضية الآن إما كانت قضية الوجيح وإما قضية زوج الأم قال إن هذا الوجيح عندما خرج إلى خارج الغرفة مع أنه ما عند أي مصلحة في القضية سقط على الأرض وقبل رجله قال أرجوك أن تعيد هذا الولد إلى البيت يقول أنا خجلت من هذا الوجيه هذا اللي ما عنده أي مصلحة في القضية يقبل رجلي أنا خجلت وقلت ما يخالف فليعد إلى البيت الحقيقة حل المشكلات الاجتماعية يحتاج إلى تواضع التواضع يعني الذي قطعكم تذهبون إليه الذي يشتمكم إذا واحد يأتي إليكم وأنتم تأتون الله هاي معاملة تجارية إذا واحد يحترمكم وأنتم تحت... تحترمونه هذه معاملة مادية واقعا هالشكل المهم واحد ما يحترمكم وأنتم تحترمونه لله إهنا تتبين البواعث أن هذه البواعث بواعث إلهية أو بواعث مادية وإلا أي واحد احترمته وم يحترمكم قضية طبيعية ادفع الله تعالى يقول في الآية الكريمة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بهذه المنهجية تذوبون العداوات الاجتماعية والخلافات الاجتماعية نأمل أن الله تعالى يوفقنا لهذا التوفيق العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام
بين الظلام وبين 